、もっと簡単にできる方法があれば教えてください。両脇から手を入れて、ナイフ裏に。今のやり方でやってもらったら、失敗は減るんじゃないかなと。<笑>おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日ですね、はい、ある視聴者さんからコメント来てまして、それにあの答えてほしくてですね、今回来てたコメントなんですけども、おすすめすぐに登録しました。今、親の介護を自分でしているのですが、ベッドから車椅子に乗せるときにかなり負担になっています。もっと簡単にできる方法があれば教えてください。そういうことでした。あ、なるほど。確かに悩みとしては多いところになるかなと思います。今からちょうどお手伝いしに行くと。ところですので、ご一緒に行きましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。秋吉さんは入社何年目なんですか。今2年目になりますね。施設長の方をさせていただいてます。また、また現れましたね。何<笑>人いるんですかね。すごいです、ね。<笑>ありがとうございます。はい。ちょっと一回止めていただいてもいいですか。はい。です。<笑><笑><笑>高さを下げたままにして無理やり体を起こしちゃうと腰に負担がかかってしまうのででは起き上がりますよ。はいはいはいはい、自分がやっぱり楽にできる高さにすることがお兄さんにとっても良かったりするのでできるだけ車椅子近づけてもらってここのアームレストを取っておく両脇から手を入れて介助者は肩甲骨のあたり手を入れてもらってしっかり膝を開くでそのまま前かがみになってもらってゆっくりスッと座ってもらう。まあ、このやり方が一番お互いに負担なくできるかなと思いますはいこれが以上のやり方になりますありがとう何もせんとあんたありがとう言われたらばっちゃったんだよ当たりません<笑>滝口さんは何歳なんですか今回無事に異常に関してはばっちり分かったんですけど、はい、次は何のシーン次はおむつ交換の方に行きたいと思いますただ<笑>ちょっとこの方で映すわけにはいかないので、僕がおむつつけていただきます。今回パートさんの方につけていただきます。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみに、エンさんはどれぐらい勤められてるんですか。ほぼ八年です。五十歳後半ぐらいから始められたと思うんですけど。はい、資格とか持ってなかったんですけど、そこに関してはどうやって資格取られたんですか。こちらの部長とかに勧めていただいたときに、研修に通う。あの手続きとか、費用とかも全部会社の方から用意してくださいました。もともと介護の専門学校を卒業されてるんですか。はい、あ、いや、全然僕は違うくて、教育大学の方で、教育の方を勉強してました。なんで介護を示されたんですか。実習先行ったところが閉鎖的ですごい暗い施設でこんな介護業界ってちょっとどうなんかなってすごい思うところがあってそれがきっかけで就活の際に、まあ、説明会行かしてもらってでこの会社に出会ってあもうここしかないやんっていうところで教員にはならずに受験すらもせずにこっちの方に入社しましたあそういうことですか結果的にはどうですか今はこの道でよかったって<笑>ええーはい、給料とかその辺とかっていうのはやっぱり他と比べてどうなんですかめちゃめちゃいいとは思いますね全然違うかなと正直人もなんかあんまり辞めないですよねそうですね僕ここを入社してから全然辞めてる方ってだってなくて、介護業界よく辞めるっていうふうに聞いてるんですけど。そうですね。全然この会社に入社されてる方は辞めないなっていうのが印象としてありますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでは今からお持ちいたします。じゃあすいません、膝を立ててくださいね。はい。すいません、壁の方を向いてもらっていいですか。はい。押しますよ。はい。はい、そのままですよ。はい。ちょっと奥まで押します
はいまっすぐしてくださいはい、はい、足伸ばしてくださいはいすいませんちょっとここ整いますねはい足を開いてくださいきつくない程度に引っ張りますきつくないですか大丈夫ですか大丈夫ですはい<笑>ちょっと慣れないですねやっぱり<笑><笑>ありがとうございます。ポイントは何なんですかやっぱりまあ横向ける時とかにしっかり膝を曲げてもらって膝から倒すと体が自然とこう横に向くのであとは肩の方を手入れてちょっと押してあげるだけで横向けるのであとは最初におむつ入れる時に浅く入れるんじゃなくてもしっかり深く深く入れるっていうところがポイントになるかなと思いますそうすると漏れが減るってことですかとここにまあパッドとかおむつとかってこう羽があるんですけどこれが寝たままになってると漏れてしまうんですけどこれしっかり立ててこう食い込んでるとはいまあ漏れはないなるほどここが壁になるので漏れにくくなる急いでやろうと思っておむつの位置をちゃんとしっかり確認してからしないとど,どっかに固まっ偏ったりとかするとやっぱり漏れの原因とかにもなるんです今のやり方でやってもらったらだいぶ失敗は減るんじゃないかなと<笑><笑>なるほどはいお疲れ様でしたありがとうございます今回ですねヤフー知恵袋とか YouTube とかでも自宅で介護されてる方が結構きついというコメントがすごく見てここって解決策ってどんなのがありますかね正直家で見る限界に来てしまったんであればここを押すわけではないんですけど皆さんに会ったところそれぞれあると思うので施設を探されるのがいいのかなと介助者側が限界来てしまったらもうそれで介護されてる側の人たちも適切なケアとかそういったものを受けれなくなって衰弱する方向に向かっちゃったりとか。そういうことにもつながるので、まあ、できたら限界が来る前に一度どこの施設があるのかなっていうのは把握しておくのがいいんじゃないかなっていうのはすごい思いますねお互いのためにプロがやってくれたら安心ですしね何よりもそうですねやっぱり、ね、慣れてる方がするのとそうでない方がするのでは違うのでそういう点でもやっぱり施設で見てもらうっていうのはすごい一番いい手なんじゃないかなとは思います本日お忙しい中ありがとうございましたいいですねこちらいろいろ勉強になりました<笑>ありがとうございますありがとうございます<笑>